Luut, goedemorgen. Goedemorgen, hi. Uh, is het al afgelopen? Ja. Ja. ja, ze waren redelijk op schema dit jaar. Ze zijn maar een kwartiertje uitgelopen. Dat nou, wil wel wat langer zijn. Ja. Dat scheelt toch. Luut Smits, filmkenner van uh, ja, sowieso muziek en zo. Bij Evke altijd middags op de radio. Um, we gaan het eens hebben over het filmfeestje van het jaar toch wel. De echte filmliefhebber heeft de hele nacht doorgehaald. Jij ook, hè? Je hebt nog niet geslapen, uh, nee, nee, nee. nee, dat probeer ik daar nog even te doen. Ja, die Oscars zijn uitgereikt voor de negentigste keer. Die felbegeerde gouden beeldjes. Uh, ja, praat ons bij. Uh, wie, wie is de grote winnaar? Wat is de grote winnaar? Nou, de grote winnaar is de film The Shape of Water. Die uh, was dertien keer uh, genomineerd. Uiteindelijk heeft hij uh, vier beeldjes in de wacht gesleept. Waaronder de belangrijkste, beste film. Maar ook uh, beste uh, regie voor Guillermo del Toro. Uh, beste muziek en beste production design. Uh, beste acteur die kwam dit jaar terecht bij. En dat was eigenlijk, eigenlijk zoals verwacht uh, bij Gary Oldman. Die deed dat onder een hele dikke laag make-up. Waar ook een Oscar beeldje voor werd uitgereikt. Die voor speelde de Churchill, Darkest toch? Hour. Wat zei je? Die speelde Churchill, toch? Ja, Churchill ja. inderdaad in The Darkest Hour. Uh, die film die liet eigenlijk de andere kant zien. Wat we dan weer in een andere film zagen. Die ook genomineerd was Dunkirk. En nou, Dunkirk heeft alleen wat technische awards uh, opgehaald. Uh, ja, weet je wat het wat was... Bij de show vannacht, het liep eigenlijk allemaal wel een beetje zoals iedereen had voorspeld. We hebben, dit, we hebben ook elk jaar een, een Oscar panel bij uh, Omroep Brabant. Een paar jaar terug hebben we onze voorstellingen gedaan. Nou ja, we hadden het eigenlijk bijna wel overal goed. De enige ja, grote verrassing was dan toch Shape of Water. Maar wij hadden gegokt op, uh, op de film uh, Three Billboards. Ging een beetje tussen die twee. Maar ja, als we het gaan hebben over beste acteur Gary Oldman, beste actrice Frances McDormand... Uh, ook de actrice in de bijrol uh, ja, hadden, we, uh, uh, hadden we goed voorspeld. Uh, die, uh, er waren wat de categorieën betreft weinig verrassingen. De grootste verrassing, uh, verrassing was misschien nog wel voordat de, uh, de uitreiking begon. Namelijk dat alle dames uh, niet meer in het zwart gekleed gingen. Want er okay. was natuurlijk heel veel te doen rond de, uh, de Me Too discussie. Ja. Waardoor ze bij uh, eerdere shows dit jaar, uh, de Golden Globes... Uh, onder andere allemaal in het zwart verschenen. Nou, dat was nu blijkbaar uh, niet meer nodig. Want de dames zagen er allerfleurigst uit. In het blauw, in het wit, in het rood. Het kon allemaal niet op. Maar tijdens de show, ja, het kon ook niet uh, uitblijven. Want wat dat betreft uh, wilde ook deze Oscar-uitreiking vooral weer heel erg politiek uh, correct mm-hmm. zijn. Was er natuurlijk plaats voor die discussie met een filmpje, met de mensen die uiteindelijk... De movement zijn begonnen. Er werd er nog extra aandacht besteed aan de vrouwen in Hollywood. Dat die meer kansen moeten krijgen. En het mooiste moment van de avond was misschien dan toch nog wel... het moment waarop Frances McDormand haar beeldje kreeg als beste actrice. En zij alle andere vrouwelijke genomineerden in alle uh, categorieën opriep om te gaan staan. Zodat je op dat moment kon zien dat er toch wel een groot aantal vrouwen genomineerd waren dit jaar. Maar ja, dat het pas het begin was. En dat het alleen maar meer moet gaan worden in de... Uh, komende jaren, zodat uh, hij, waar ze dan eigenlijk naartoe willen. En er is ook uh, Meryl Streep, die ook weer, hè, weer aanwezig was. Het is maar de laatste 21 jaar twee keer voorgekomen dat ze niet genomineerd was voor een Oscar. Dus maar ja, ze heeft niet gewonnen, maar zij is de ultieme voorvechter van gelijkheid tussen uh, actrices en acteurs. Dus uiteindelijk wil men er naartoe uh, dat vrouwen hetzelfde betaald krijgen als mannen. Maar ja, als dat echt ooit daadwerkelijk gaat gebeuren in Hollywood. Uh, vraag ik me heel uh, sterk af. Het is en blijft ja. Hollywood natuurlijk. Ja, kijk, laten we, hè, de casting couch hè, die bestaat gewoon in Hollywood. En de vraag is of dat ooit helemaal gaat verdwijnen. Maar goed, er is in ieder geval heel veel aandacht voor terecht, denk ik zelf ook wel. Want er mocht best wel wat, uh, wat veranderen in, uh, in Hollywood, waar zaken nog vooral gedaan werden op dezelfde manier waarop dat 30 jaar geleden gebeurde. En ja, ik kon ook niet zeggen dat de, de leden van de Academy, die jaarlijks de Oscars, uitreiken, nou echt een afspiegeling waren van de maatschappij. Waardoor er veel meer nieuwe leden zijn gekomen. Vooral ook veel jongere leden de afgelopen jaren. En hebben veel mensen die de tachtig gepasseerd waren. Uiteindelijk gezegd van nou, wij staan onze plaats af aan uh, het nieuwe Hollywood. En dat lijkt me ook uh, ja, meer dan terecht. Dat ik wil nog, ik wil nog even naar een, het Brabantse tintje, uh, ja. Luut. Want uh, er d- 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 was zowaar een klein Brabants linkje. De animatiefilm Loving Vincent over onze eigen Vincent van Gogh. Ook die niet in de prijzen gevallen. Terwijl dat is echt een huzarenstukje natuurlijk, die film. Ja, het is prachtig. Maar ja, laten we wel wezen. Het is vooral een film die het in Europa goed heeft gedaan. In Amerika heeft de film ja, toch niet de aandacht gekregen... Uh, die men had gehoopt, maar men was natuurlijk wel heel erg blij met, 
met deze nominatie. Maar ja, waarschijnlijk heeft Hollywood gedacht, de nominatie is genoeg uh, voor deze film. En ja, er was eigenlijk geen enkele kans om, het, om te winnen dit jaar. Want ja, bij voorbaat stond al vast dat die, uh, uh, dat die Oscar zou gaan naar de uh, Pixar animatiefilm Coco. Hè, waarin uh, de Mexicaanse cultuur uh, centraal stond. En ja, en dat was ja, eigenlijk ook we alweer een correct. politiek uh, statement. Hè, waarin het dan vooral ging over... Hè, ja, de, de, de cultuur in uh, Mexico moet beschermd worden en wij moeten daar deel van uitmaken. En dat doen we niet door een uh, muur tussen Mexico en uh, de VS te bouwen zoals uh, Trump dat zo graag uh, wil. Dus ja, het is aan de ene kant best jammer hoor. Dat, hè, want Coco, een fantastische film, die heeft het verdiend. Maar het is toch wel een beetje jammer dat uh, de Academy uh, heel veel categorieën aangrijpt om een soort van... Ja, politiek correct statement te maken, waardoor de entertainmentwaarde van de show uh, toch wel een stuk uh, achteruit is gegaan, vergeleken met, uh, met voorgaande jaren. Want ja, als je, voor de show zelf hoef je echt niet op te blijven hoor. Het, gaat, maar het ging er mij ook om dat ik benieuwd was wie er zou winnen. Ja, even maar de show zelf klopt, ja. daar uh, zelf weinig aan toe. Nou, ja. uh, met een klein vleugje teleurstelling dan, maar je hebt er toch maar weer mooi uitgezeten. Uh, mag je zo meteen lekker gaan slapen, Luut? Ja, gaan we ja, doen. Dankjewel voor jouw uh, lange opblijven nog.